അതായത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആണ് ആ റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ അവരുടെ സ്കില്ലിന് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ അവരെ കോമ്പിറ്റന്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റുക അവിടെയാണ് ആ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഒരു മനുഷ്യനെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ പോലും നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാനില്ല എല്ലാവരും സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവരാണ് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് ഉള്ളവരും മാത്രമല്ല ബ്ലൂ കോളർ ജോബ്സും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞി എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും അതിനെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെ റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്നോ പറയുന്നതും ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വരുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് തന്നെയാണ് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പെർക്യാപ്പിറ്റ ഇൻകത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റാറ്റസിനെയോ ഒക്കെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇത് വരുന്നത് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയിലൂടെയാണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആളുകൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പർച്ചേസിംഗ് പവർ കൂടുന്നു ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈ കൂടുന്നു അങ്ങനെ അതൊരു ചെയിൻ പ്രോസസ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ സ്ലൈഡുകളിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം സോഷ്യൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് കൾച്ചറൽ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദീസ് കൾച്ചേഴ്സ് കൾച്ചേഴ്സ് ടു യങ്ങർ ജനറേഷൻ യങ്ങർ ജനറേഷനിലേക്ക് നമുക്കത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും പറ്റണം പ്രിസർവ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് വൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് അതേഴ്സ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയായിരിക്കും സൊസൈറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് അല്ലെ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്പിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ആവാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ഇപ്പൊ പല സെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ സർവീസ് സെക്ടർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ ഹൈക്ക് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനേക്കാളും പ്രൈമറി സെക്ടറിനേക്കാളും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനാണ് സെക്കൻഡറി സെക്ടറിനാണ് അവിടെയാണ് മോഡേണൈസേഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ വരുന്നത് ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നിക്കിൽ നിന്ന് മാറി ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നിക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ ടെക്നിക്സിനെ മാറ്റുക അപ്പൊ ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പോയിന്റ്സുകൾ ആ വാല്യൂ പോയിന്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇൻക്രീസിംഗ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ടാലൻസ് ആൻഡ് വെർച്വസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണാലിറ്റി നെക്സ്റ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് അസൈൻമെന്റ് മൂന്ന് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിന്റെ കാര്യമെന്ന് പറയുക അപ്പൊ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏകദേശം ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചിലപ്പോ പുതിയത് ആവണം എന്നില്ല അപ്ഡേറ്റ്
അത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റോ സെക്കൻഡോ ഒക്കെ തേർഡ് ഒക്കെ മോഡ്യൂളുകളിൽ അതിന്റെ ഓരോ ഓരോ സ്ഥലത്തും അത് വന്നിട്ടുണ്ട് അഗ്രിക്കൾച്ചറേഷൻ അതെല്ലാം അതിൽ കാണാം നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണേ കൾച്ചറൽ ലാഗ് അത് നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചോദിച്ചാൽ ഈ തേർഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വരാം കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം പിന്നെ കൾച്ചറൽ ട്രേഡ്സ് കോംപ്ലക്സ് പാറ്റേൺ ഇത് മൂന്നും ഒരേ സെൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഏത് ട്രേഡ് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഓക്കെ പിന്നെ കൾച്ചറൽ അക്കൾച്ചറേഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ് കൾച്ചറേഷൻ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ ഈ ഓരോ വേർഡുകളെ ഇങ്ങനെ ഇടക്കി നിരക്കി എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന്റെ കീഴിലാണ് സോ കൾച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ കൾച്ചർ എന്നുള്ള വേർഡ് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പോന്നിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചൂറെ സി യു എൽ ടി യു ആർ എ അതിന്റെ അർത്ഥം ടു കൾട്ടിവേറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയാ ഇനി ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ഏതെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് വേണമെങ്കിൽ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടെയ്ലറിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് പറയാറുള്ളത് കൾച്ചർ ഇസ് ദാറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഹോൾ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോളജ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നോളജ് ബിലീവ്സ് ആർട്ട് മൊറൽ മൊറാലിറ്റി ലോ കസ്റ്റംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അത് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതിനാ സ്ലൈഡിൽ ഉള്ളതാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ഞാൻ ഈ ഈ ഇത് പറയുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് അതിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരണം ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചറിൽ മൂന്ന് തരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ കൾച്ചർ നെക്സ്റ്റ് നാഷണൽ ആൻഡ് വേൾഡ് കൾച്ചർ ഈ മൂന്ന് കൾച്ചറാണ് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പാരിറ്റിയാണ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അതായത് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചറിസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തോന്നും എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാടായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യമാണ് മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ അടുക്കളകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോൺ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാല്യൂസ് ട്രഡീഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഡിസ്പാരിറ്റി വരുമ്പോഴാണ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് ഉണ്ടാവുക ഇത് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് The vast difference between material and non-material culture is known as cultural lag. That's why we have a definition of the difference between material and non-material culture. The difference between material and non-material culture is called the cultural lag. The material and non-material culture is called the cultural lag. That's why we have to explain the third-mark question, part C question. That's why we have to explain the third-mark question. പിന്നെ വരുന്നത് കൾച്ചറൽ ട്രേഡ്സ് കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഏത് ചോദിക്കുമ്പോൾ കൾച്ചർ എന്താണെന്ന് ഒരു ചെറിയതായിട്ട് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൾച്ചറിനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും 
and if they are uh, unit of observation unit of observation which when put into the constituted culture clear ayo oru oru element cultural element il varuna vyathasangalana adu nu parayya ini culture adana trait nu parayya oru trait mathram oru edengil oru particular characteristics lo allengil edengil oru beliefs beliefs lo allengil edengil tradition lo okkulla maatram undavunnathu technology ide impact kondo allengil social change kondo modernization o edengil factor aayikkam adile ini cultural complex nu parnal number of traits ile വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാണ് കൾച്ചറൽ ട്രേഡ്സ് കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലാർജർ ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ട്രേഡ്സ് ഓർഗനൈസ്ഡ് കണ്ട നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പം നമ്മുടെ ബിലീവ്സിൽ ബിലീവ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റംസിൽ മാറ്റം ഉണ്ടായി അത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിയുടെ ഇമ്പാക്ട് കൊണ്ട് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി ക്ലിയർ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസിൽ വന്ന വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ് കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയാം ഈ കൾച്ചറൽ പാറ്റേൺ അത് അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ഹലോ ടീച്ചർ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കേറാത്തത് കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊറേ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പി പി ടി ഉണ്ടാവാറില്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എന്റെ ബുക്കിൽ നിന്ന് പറയണതാണ് കൾച്ചറൽ പാറ്റേൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ടേം കൾച്ചറൽ പാറ്റേൺ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ വേ ഓഫ് ബിഹേവിയർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എനി പെർമനന്റ് നീഡ് ഓർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് അത് അതാ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കൾച്ചറില് പാറ്റേണില് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് കൂട്ട് ഓഫ് ഒരു ക്ലസ്റ്റർ ഓഫ് ട്രേഡ്സുകൾ ആയിരിക്കാം ഇത് മൂന്നും ഒരേ മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൾച്ചറൽ ട്രേഡ്സ് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പാറ്റേൺ ട്രേഡ്സ് സിംഗിൾ എലമെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ് ചേരുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് ആയി അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു ഏതെങ്കിലും കൾച്ചറിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം അതിന് പാറ്റേൺ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ കൾച്ചറൽ ലാഗ് ലാഗ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത് അത് ഇത്രയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക ലാഗ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പാരിറ്റിയാണ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് അക്കൾച്ചറേഷൻ ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ ട്രാൻസ് കൾച്ചറേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് മൂന്നും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അതിൽ അക്കൾച്ചറേഷനിൽ അന്ന് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാതെ അതൊക്കെ ഫോ നിങ്ങളുടെ പാട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും മാത്രം ഒരു ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം അതിന് കൊടുത്താൽ പോരാ അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ടൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നത് അക്കൾച്ചറേഷൻ ഈസ് എ കൾച്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ പീപ്പിൾ ബൈ അഡാപ്റ്റിംഗ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ അതൊന്നും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അക്കൾച്ചറേഷൻ ഈസ് എ കൾച്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കൾച്ചറൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ പീപ്പിൾ ബൈ അഡാപ്റ്റിംഗ് ടു ഓർ ബോറോയിങ് ട്രേഡ്സ് ഫ്രം അനദർ കൾച്ചർ also emerging of cultures as a result of prolonged contact appo nammal paraya nammal andre example parnadidano enger generation like 
ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാം ട്രഡീഷണൽ പാറ്റേൺസുകൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും അക്കൾച്ചറേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് വെർ ബൈ ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഫ്രം വൺ കൾച്ചർ ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റുകളും കൂടെ അതിൽ ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഈ കൾച്ചറൽ ലാഗ് പോലെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂഷൻ ഡി ഐ എഫ് എഫ് യു എസ് ഐ ഒ എൻ കൾച്ചറൽ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇസ് എ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഫ്രം വൺ കൾച്ചർ ടു അനദർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വെൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ദ ഫോം ഓഫ് എ ട്രെയിറ്റ് may move from one society and to another but original that is original cultural meaning that is one culture il ninna mattu culture ilekkulla oru transformation okay next transculturation adu idu pole thana transform transfer iya athre main aayittulla kaaryam ullu while acculturation is what happens to an entire culture and Uh, align traits uh, over them or transform trans culture that happens to the individual when or moves to another society and adopts the culture or society de bhagam aayirikkina culture ne or kootam society lulla vyaktigal follow cheynathu that is same meaning alakka thanneyana pakshe ee moonu annathinum അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഗ്രാഹ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അക്കൾച്ചറേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ് കൾച്ചറേഷൻ ഉണ്ടാകണം ഓക്കെ ഇനി കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് കൾച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഇതിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് വാട്ട് ആർ ദ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ അത് പത്ത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കൾച്ചറിൽ മാറ്റം ഇന്ത്യൻ കോണ്ടക്സിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കില്ല ചോദിക്കുക പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തി എഴുതാം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് പോയിന്റുകൾ എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ പോയിന്റുകൾ കുറവായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇഷ്ടംപോലെ കിടപ്പുണ്ട് എക്സാമിന് ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ വാസ്റ്റായിട്ടിട്ട് പോകരുത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് എഴുതണം പോയിന്റുകൾ എഴുതുക അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂള് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആണ് ഓരോ സ്റ്റേറ്റും ഓരോ തരത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രോഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കപ്പാസിറ്റി ടു അസിമുലേറ്റ് ഓർ അബ്സോർബ് അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏത് തരം കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസ് വന്നാലും അതിനെ നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കപ്പാസിറ്റി ടു അബ്സോർബ് നെക്സ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് കൾച്ചർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ പറയാ കൾച്ചറൽ ട്രെയിറ്റ് കൾച്ചറൽ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ കോമ്പോസിറ്റ് കൾച്ചർ ഡിഫറെന്റ് കൾച്ചറുകളുടെ അമാൽഗമേഷൻ ഉണ്ട് അതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ബൗണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് കാസ്റ്റ് ബൗണ്ട് ആണ് റിലീജിയസ് ഒരു ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ടോളറൻസ് അത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചർ ആണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വാല്യൂസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ടോളറൻസ് ടോളറൻസിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതായത് മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് without any uh, discrimination next uh, indian culture is religious oriented i think indian ningalku ezhudavuna point gale ullu indian culture is religious oriented next um, faith in spiritualism adu kondu thanne spiritualism il vishwasikkunnundu next um, implicit faith in god adu uh, oru orthodox mind aanu namukku venengil parayam ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ തിയറി ഓഫ് കർമ്മ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു ഫെയ്ത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ധർമ്മ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൂല്യങ്ങളിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പണ്ട് ട്രഡീഷണൽ വാല്യൂസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു പോന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫെയ്ത്ത് 
വാല്യൂസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ നോൺ വയലൻസ് അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൗ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷെ കൾച്ചറും ഇന്ത്യയും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിടാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പോയിന്റുകൾ മാത്രം തരുന്നത് വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഫെയ്ത്ത് ഇൻ നോൺ വയലൻസ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫാമിലി അതൊരു ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്ത്യൻ ഫാമിലിയെ നമ്മൾ എന്ത് പേരിലാണ് പറയുക നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ആ മീനിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഫീലിംഗ് ഓഫ് വൺനെസ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള മീനിങ് ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിൽ പ്രധാന പ്രാധാന്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇതിന് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഈ കൾച്ചറിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ കൾച്ചർ ഇന്ത്യ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൾച്ചർ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം അത് ചോദിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് അതിന് ഉത്തരം എഴുതിയേക്കാം ഇനി കൾച്ചറിന്റെ വേവ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് അത് നിങ്ങളുടെ മോഡ്യൂളുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണോ ആ കമ്മീഷൻസുകളിലെല്ലാം നമ്മളത് പലയിടത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ആ ടേമുകളും കോൺസെപ്റ്റുകളും വരുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളൂ മോഡേണൈസേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് അതുപോലെ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ കൊണ്ട് വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് അതിന്റെ നേരെ എഴുതി വെച്ചോളൂ ചേഞ്ചിങ് ദ ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നിക് ഇൻ ടു ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ടെക്നിക് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് അതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് വെസ്റ്റേണൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെസ്റ്റേൺ വാല്യൂസോ അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റേൺ പാറ്റേൺ ഓഫ് ലൈഫോ വെസ്റ്റേൺ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവാം വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ ഇനി സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ഓരോ ഇതിൽ പറയുന്നതാണ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ വേദിക് കൾച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബുദ്ധിസ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഒരു വിഭാഗം കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണിക് വിഭാഗത്തിന് ഒരു ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ദേവ ഭാഷയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ ഗ്രൂപ്പുകാർ ഉള്ളതായിട്ടോ ഒക്കെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു 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 ട്രഡീഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ കൾച്ചറിൽ മൈൽ സ്റ്റോണുകളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സ്റ്റെപ്സുകൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്നോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത്ര അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനിയും എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ കൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കാണും ഫസ്റ്റ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ അത് കൾച്ചറിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ പുതിയ പുതിയ കൾച്ചറുകൾ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോരുകയും ചെയ്യുക പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ നിലവിലുള്ള കൾച്ചറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫോം ആയിട്ട് പഴയത് എന്തെങ്കിലും ആണ് ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഓർത്തഡോക് ഓർത്തഡോക്സ് മെന്റാലിറ്റി അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത്ര ദെൻ റിമൂവിങ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് കുറയ്ക്കുക അതിന്റെ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുക
കൾച്ചറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയത് ഏതാ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ഇതിലുള്ള വരുന്ന ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കൾച്ചറൽ ലാഗ് എന്ന് പറയുക നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണൽ കമ്മ്യൂണൽ കൾച്ചർ നെക്സ്റ്റ് നേഷൻ നാഷണൽ ആൻഡ് വേൾഡ് കൾച്ചർ ഇതാണ് മൂന്ന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറൽ ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറൽ പിന്നെ മൂന്ന് മൂന്ന് തേർഡ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞു കൾച്ചറൽ ട്രേഡ്സ് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ പാറ്റേൺ നെക്സ്റ്റ് കൾച്ചറൽ ലാഗ് കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് അതിൽ വരുന്നതാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിലുള്ള തന്നെയാ കൾച്ചറേഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ട്രാൻസ് കൾച്ചറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റില് കൾച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത കൾച്ചർ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താന്നോ എങ്ങനെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ പോയിന്റ്സുകൾ എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന്റെ പോയിന്റ്സുകളാണ് ഏകദേശം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ നോക്കിയെടുക്കുക പോയിന്റ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ മൈൽ സ്റ്റോൺസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതുപോലെ മോഡേണൈസേഷൻ വെസ്റ്റേണൈസേഷൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കൾച്ചർ ഒരു റിഫൈൻഡ് ഫോമിൽ നിലവിലുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് അപ്പൊ കൾച്ചറിന്റെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അടുത്തത് സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സോഷ്യോളജിയുടെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അത് ഇതുപോലെ തന്നെ മീനിങ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക ഡെഫിനേഷൻ ഡബ്ല്യു എഫ് ഓക്ബേൺ അതാണ് സോഷ്യ സോഷ്യോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേൺസ് ടു കൺഫേം ടു ദ നോംസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സോഷ്യോളജി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സൊസൈറ്റിയുടെ ചില നോംസുകളുണ്ട് ആ നോംസുകൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും ഫോളോ ചെയ്തു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൺഫേംഡ് ആവുക അതിൽ വയലേഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഒക്ബോൺ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേൺസ് ടു കൺഫേം ദ നോംസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇത് കണ്ടു കേട്ടോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അത് നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതുപോലെ അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും ഇത് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഫസ്റ്റ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് അൺഎൻഡിങ് പ്രോസസ് എഴുതിക്കൊള്ളൂ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് അൺഎൻഡിങ് പ്രോസസ് നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഈസ് എ ഡെലിബറേറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് അൺകോൺഷ്യസ് പ്രോസസ് ഡെലിബറേറ്റ് ആണ് അൺകോഷ്യസ് അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു എന്താ പറയാ പാർട്ട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആയിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക നമ്മള് ഏതെങ്കിലും റൂൾസ് ഒക്കെ ഒബേ ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ നമ്മൾ സോഷ്യലൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്ലോ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷൻ സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു മച്ച് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കില്ല ഒരു പരിധി വരെ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണല്ലോ നമ്മൾ നിയമം വെച്ച് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വയലേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നിയമം വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ടു മച്ച് ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോ നെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദിസ് പ്രോസസ് മേക്സ് ദ ചൈൽഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ കേട്ടാ സോഷ്യൽ ലിവിങ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ബീയിങ് ആക്കി മാറ്റുക സോഷ്യൽ ആനിമൽ ആക്കി മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ കം കമ്മിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ഈ സോഷ്യലൈസേഷൻ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതാണ് ദിസ് പ്രോസസ് മേക്ക് ദ ചൈൽഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റബിൾ ഇനി ഏ
സോഷ്യലൈസേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഏജൻസീസ് അതൊക്കെയായിരുന്നു അന്ന് കൊടുത്തിരുന്ന നോട്ടാണിത് ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് നെയ്ബർഹുഡ് സൊസൈറ്റി ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് പാർട്ടീസ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ഇനിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത്രേ സോഷ്യലൈസേഷനിൽ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ സോഷ്യലൈസേഷനും എഡ്യൂക്കേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സോഷ്യലൈസേഷൻ ഹൗ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തിരിച്ചും ഹൗ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സോഷ്യലൈസേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എഴുതാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സോഷ്യലൈസേഷനിലൂടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ സോഷ്യലൈസേഷനും എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സ് വരിക മോഡേൺ ഇന്നോവേഷൻസ് വരിക ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകൾ മാറുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സോഷ്യലൈസേഷനും അതിൻ്റെ പി ആണ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒക്ബോണിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലേൺസ് ടു കൺഫേം ടു ദ നോംസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് അതൊരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചിരിക്കട്ടെ ദെൻ ഏജൻസീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് നെയ്ബർഹുഡ് സൊസൈറ്റി ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ദെൻ സോഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആൻഡ് പാർട്ടീസ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റോളും കൊടുക്കാം അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ സോഷ്യലൈസേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറിൻ്റെ ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രൊവൈഡ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഇൻ്ററാക്ഷൻ മറ്റ് കൾച്ചറിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള വ്യക്തികളുമായിട്ട് ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നൊക്കെ പിള്ളേർ ഇവിടെ വരികയും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നതാണ് ദെൻ എൻകറേജ്മെൻ്റ് ടു ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് വർക്കിന് എൻകറേജ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനിയും അപ്പോൾ അപ്പോൾ കൾച്ചർ കഴിഞ്ഞു സോഷ്യലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ഏരിയകളെല്ലാം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തെയും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മോഡേണൈസേഷൻ അതൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്നുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത് രണ്ടിനെ പോലെ പ്രാധാന്യം ഉള്ളതല്ല അതൊക്കെ മോഡേണൈസേഷൻ എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചോളൂ മോഡേണൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് മോഡേണൈസേഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദ ഓൾഡ് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റീസ് ആൻഡ് ദ നേഷൻ ടു ദ മോഡേണിറ്റി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം ഒരു നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള രീതിയിലേക്ക് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് മോഡേണൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ദ ഓൾഡ് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി എങ്ങോട്ടേക്ക് ആൻഡ് നേഷൻ ടു ദ മോഡേണിറ്റി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഏതൊക്കെ ഇക്കണോമിക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ടെക്നോളജിക്കൽ ശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വ്യവസായപരമായിട്ട് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണോ ഇനി ഇതിനേക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഫീൽഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നോ ടെക്നോളജി എന്നോ മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ ടെറീഷറി സെക്ടർ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് പ്രൈമറി സെക്ടർ അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് ഇട്ട് പോവാം ഓക്കെ ഇനിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോഡേണൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മൊബിലൈസേഷൻ ഓക്കെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സോഷ്യൽ മൊബിലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിംറ്റം അത് മോഡേണൈസേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് പണ്ട് ആളുകൾ ചെയ്തിരുന്ന ജോലി മെഷീൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസം അല്ലേ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടാം കോസ്റ്റ് ഓ
ഹൗ ടു അച്ചീവ് അത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല കാര്യം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ടേം അതിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ മോഡേണൈസേഷൻ എന്താണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ കൾച്ചർ സോഷ്യലൈസേഷൻ മോഡേണൈസേഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയ മൂന്ന് പോയിന്റുകളാണ് കേട്ടോ അത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷനും സോഷ്യൽ ചേഞ്ചും അത് മറ്റേത് കൾച്ചർ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ മേ ബി ദ ചാൻസ് ടു ആസ് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാവാം അതിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എഴുതാവുന്നതാണ് അതെല്ലാം എന്നാലും നമുക്ക് പറയാം ഒന്ന് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏത് സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് മാറ്റം വരാവുന്നത് ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് എസ് എ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പൊ കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൾച്ചറൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ ഇഷ്ടംപോലെ എഴുതാം അല്ലെ സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്സ് ഫോർ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് വരുന്നു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ബിലീവ്സുകൾ വരുന്നു എക്വിപ്മെന്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് വരുന്നു അതുവഴി സൊസൈറ്റിയെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് പോപ്പുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കണ്ടാവും എം എച്ച് ആർ ഡി അല്ലെ മാനവ വിഭവ ശേഷി ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലും റിസോഴ്സ്ഫുള്ളാണ് ആ റിസോഴ്സ്ഫുള്ളാക്കി ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോപ്പുലേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്പർ ഒരുപാട് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൽ ഒരുപാട് ജനസംഖ്യ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ രാഷ്ട്രം ഡെവലപ്ഡ് ആവണം എന്നില്ല അവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിറ്റന്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കും അപ്പൊ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ പ്രകൃതി തന്നെ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് എണ്ണപ്പാടങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം അല്ലെ അവരുടെ ഒരു വരുമാന മാർഗമാണ് അത് ചില സ്ഥലത്ത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ചില 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 സ്ഥലത്ത് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അത്രയും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഫെസിലിറ്റിയോ കാലാവസ്ഥയോ ഒക്കെ അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അത് ഈ എന്താ പറയാ ഈ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് അതാണ് അതിൽ പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ ഐഡിയോളജിക്കൽ മീൻസ് നല്ല പുതിയ ടെക്നിക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ചിന്തകൾ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നല്ല പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പെർട്സ് വരുമ്പോഴാണ് സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോ നല്ല നല്ല ഐഡിയാസുകൾ വരട്ടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസുകൾ വരട്ടെ അങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോഡേണൈസേഷൻ അത് പ്രത്യേകിച്ചും മോഡേണൈസേഷൻ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിനെ തന്നെയാണ് കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലൊക്കെ നമ്മൾ മോഡേണൈസേഷൻ ഒരുപാട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊയ്യുന്ന യന്ത്രമുണ്ട് അതുപോലെ കച്ച മെതിക്കുന്ന യന്ത്രമുണ്ട് അതൊക്കെ പണ്ട് മാനുവലായിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലേബേഴ്സ് ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് മെഷീൻസാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതാണ് പറയാ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫാക്ട് സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് ചാൻസുകൾ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാൻ കാര്യം എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ അവിടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അവിടെയാണ് ആളുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ സ്റ്റേബിൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഒരു വലിയ ഘടകമാണ് സ്റ്റേബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും സോഷ്യൽ ചേഞ്ചിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെന്റ്
കാര്യം ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ വേണ്ടി വരിക ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേടിയ കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടോ ചിലപ്പോൾ നശി നശിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ആ യുദ്ധങ്ങളുടെയോ കലാപങ്ങളുടെയോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ മനഃശാസ്ത്രം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആളുകളുടെ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുക മാറി വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അംഗീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അതിന് നല്ല പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉള്ള ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സിറ്റിസൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുക അല്ലാതെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് മതി ആ രീതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്താണോ ആവശ്യം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പേഴ്സണൽ മീൻസ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റുകൾ ധാരാളം ഇതിനുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ അടിത്തട്ടുകളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും നമ്മൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടുകളുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമ്മൾ ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് അതിൽ വരിക ഏതാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇത് അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്ത് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നതാണ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിൽ ചാൻസ് ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാറി മാറിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് സൈക്കോളജിയുടെ ഫാക്ടറിൽ ഏകദേശം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് പോന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ കൾച്ചർ സോഷ്യലൈസേഷൻ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി അടുത്തത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സൊസൈറ്റിയും സോഷ്യലൈസ് സോഷ്യലിസം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെൽഫെയർ എന്താ പറയുക ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ മാത്രം സ്വപ്നം കാണുന്ന സോഷ്യലൈ സോഷ്യലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഷ്യലിസം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസം അതിൽ വേറെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല സോഷ്യലിസം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് മാത്സിന്റെ കാൾ മാത്സിന്റെ സോഷ്യലിസം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ സോഷ്യലിസത്തിന്റെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അതിൽ ഇല്ല ഇനി ഈ സോഷ്യോളജിയിൽ അങ്ങനെ ഇനി പ്രാധാന്യമുള്ളതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ നോക്കി പഴയതുകൾ പഴയ നോട്ട്സുകളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഏരിയകളും കവർ ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് മൊഡ്യൂളുകളും പലതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് മൊഡ്യൂളൊക്കെ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് എല്ലാത്തിലും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കാര്യം പോലും നമ്മൾ വിടരുത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലും നമ്മൾ അങ്ങനെ വിട്ടുകളയരുത് അങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതി പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓർക്കണുണ്ടാവും ഇടയ്ക്കൊന്ന് അതിൽ വന്നിട്ട് എന്താ പറയാം റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ ഫോർത്ത് അല്ലേ അത് തന്നെ ഫോർത്ത്
what is knowledge knowledge in general nalla karyamana what is knowledge and the meaning two things rendu karyamana what exactly is that which can be known and that is what is knowledge about second what does it mean to say that one knows something knowledge ne one define cheyan parisramikkunadana രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മീനിങ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഡിമോക്രസി ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുക ആ അതൊരു അതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളൂ അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡയമെൻഷൻസ് അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതില് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റോസ് വ്യൂ ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് റാഷണലിസം അതില് നിങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം നാല് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നോളജ് ഈസ് അറ്റൈനബിൾ ആൻഡ് ദാറ്റ് നോളജ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻഫാലിബിൾ ആൻഡ് ഓഫ് ദ റിയൽ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഫോർ ലെവൽസ് ഓഫ് നോളജ് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്ന് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇമാജിനിങ് ബിലീഫ് തിങ്കിങ് ആൻഡ് പെർഫെക്ഷൻ പെർഫെക്ട് ഇന്റലിജൻസ് ഇനിയും അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് ഈസ് റിയാലിറ്റി ഓർ നോളജ് ഓഫ് ദ ഫോറംസ് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണേ അത് ഈ പ്ലേറ്റോയുടെ നോളജിന്റെ തിയറിയില് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റി ഓർ നോളജ് ഓഫ് ദ ഫോംസ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ ആക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചാലും മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് എം ഇമ്പരിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് നോളജ് അതിലെന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ നോളജ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ഓഫ് എ സെയിം പോസ്ട്രേറ്റ് ഓർ എ ഫോം ഓഫ് ലേറ്റർ മീനിങ് ഗെയിൻഡ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ അത് ഒരു എക്സാമ്പിളോട് കൂടിയാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു ക്യാന്റീനിൽ നിന്ന് ഒരു കുട്ടിയുടെ കൈ പൊള്ളി ആ കൈ പൊള്ളിയതിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി പഠി പഠിക്കുന്നു ബേൺഡ് ക്യാൻഡിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണെന്ന് അതാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ബേസിസ് ഓഫ് എംബഡിക്കൽ നോളജ് അതാണ് ആ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻസിന്റെ എസെൻസ് അതാണ് ഓക്കെ നോളജ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ഓ അസ് എ പോർട്രേറ്റ് ഓൺ ഫ്രം ദ ലെറ്റർ മീനിങ് ഗെയിൻഡ് ഫ്രം എക്സ്പീരിയൻസ് അതാണ് എംബരിസ്റ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുക അതിനൊരു എക്സാമ്പിളും ഞാൻ അതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം അതിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം പോലെ വായിക്കാം അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അത് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോളജ് അസ് നെസസറി ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം നോക്കിക്കൊള്ളൂ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഒബ്സർവേഷൻ അതാണ് നോളജിന്റെ ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയാം അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻസും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയണു ഓൾ വിമൺ ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുക അത് എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കൊണ്ട് പറയാം ഓൾ വിമൺ ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അത് ശരിയാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് നോളജ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ നോളജ് ആ അതാണ് നോളജ് അസ് നെസസറി ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് നോയിങ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നോളജ് ഇസ് ദാറ്റ് വിച്ച് ഹാവ് ഗ്യാദർ ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് നോയിങ് arises from within രണ്ടു കാര്യങ്ങളാ പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാം എന്റെ ഫെല്ലോ മേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം നോളജ് കളക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോളജിന് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഉള്ള അക്വർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അത് ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് കൊടുത്തിരിക്കണം എന്ന് തന്നെ ഉള്ളു ഇനി അതില് മീനിങ് മീനിങ് ആൻഡ് തിയറീസ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് സത്യം നോളജ് പോലെ തന്നെ വേറൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളത് അതില് ട്രൂത്തുകളുടെ കുറെ ലിസ്റ്റ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ പയനപ്പെട്ട് വാസ് ഫോർട്ട് ഇൻ ദ ഇയർ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് അതിന് മാറ്റം ഇല്ല എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് മിൽക്ക് കണ്ടെയ്ൻസ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ സൺറൈസസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാ സെറ്റ്സ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ചില സത്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് തിയറീസ് തിയറീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം കറസ്പോണ്ടൻസ് തിയറി ഓഫ് ട്രൂത്ത് തിയറി ഉണ്ട് അതിൽ എന്താ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണേ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതായത് എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അതൊന്നും ട്രൂത്തിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്നും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് തിയറി അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് അതായത് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് സീറോ വൺ വൺ അല്ലേ സീറോ വൺ ടൂലോ വൺ ത്രീയിലോ ഏതോ ഒന്നില് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫിയിൽ റിയലിസം ഐഡിയലിസം നാച്ചുറലിസം പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവമുണ്ട് അതാണ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലത് കാണി കാണാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എടുത്ത് എടുത്തിട്ടില്ല അതിന് പക്ഷെ പ്രാഗ്മാറ്റിസം മാത്രം വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രാഗ്മാറ്റിസം നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പഠിക്കേണ്ട ഒരു മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫിയിൽ ഫോർത്തോ ഫിഫ്തോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ വരുന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ് എന്ത് പ്രാഗ്മാറ്റിസം ആദ്യത്തെ എന്താ ആദ്യത്തെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വെറുതെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഐഡിയലിസം ഉണ്ട് പിന്നെ റിയലിസം ഉണ്ട് നാച്ചുറലിസം ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൊസൈറ്റി കുറെ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് പ്രാഗ്മാറ്റിസ്റ്റ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് തിയറി ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഗ്മാറ്റിക് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്താണെന്നുള്ളതും അതിനോട് ചേർന്ന് പിന്നെ പ്രാഗ്മാറ്റിക് വേ ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതും നോക്കാം പ്രാഗ്മാറ്റിസം ശരിക്കും ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ വേറെ പേപ്പറിൽ പഠിക്കണുണ്ട് എന്തായാലും അത് ഉറപ്പാണ് ഈ ഈ സ്കൂൾസ് ഓഫ് ഫിലോസഫി എല്ലാം അതിൽ പഠിക്കണുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഒക്കെ അന്ന് നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കുമായിരിക്കും എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഇത്രയേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ലേണിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ട് ബിലോ ആവറേജ് ഉണ്ട് ആവറേജ് ഉണ്ട് എബോവ് ആവറേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള വർക്കുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഇൻഡി പ്രാഗ്മാറ്റിസത്തിന്റെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറി പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കരിക്കുലം ഉണ്ട് എക്സ്പോണൻസുകൾ അങ്ങനെ 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 ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പോകുന്നു ഓക്കെ അതിന്റെ ചീഫ് എക്സ്പോണൻസ് ഓഫ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം എന്ന് പറയുന്നത് പിയേഴ്സ് ജോൺ ഡുവി വില്യം ജെയിംസ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇനി അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഫസ്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഓൺ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ അതായത് സാമൂഹ്യ ചുറ്റുപാടുകൾ എപ്പോഴും എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നാ പറയണത് ഒരു ക്ലാസ് റൂമിനുള്ളിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാതെ സൊസൈറ്റി
തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കട്ടെ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുക പ്രൈമാറ്റിസ്റ്റിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറിയും അതാണ് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയി അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ചൈൽഡ് എസ് എ സെന്റർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റിയുടെയും സെന്റർ കുട്ടികളാണ് നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ എസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവന്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവൻ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ലൈഫ് ബേസ്ഡ് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് എസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ഫ്രീഡം ഫോർ ദ ചൈൽഡ് കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്ന അത്ര ഫ്രീഡം കിട്ടണം പക്ഷെ ഇത്രയും ഡെത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ അത് നിങ്ങളുടെ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ ടുവോ വൺ ത്രീയിലോ ഇത് വളരെ ലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ എസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രെസ് ഓൺ ഫ്രീഡം ഫോർ ദ ചൈൽഡ് ഫ്രീഡം കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീഡം കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എപ്പോഴും അനുഭവങ്ങളും അതുപോലെ എക്സ്പെരിമെന്റുകളും അന്വേഷണങ്ങൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ജയിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അതാണ് ലേണിംഗിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലേണിംഗ് അസ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ അറിവുകളും മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പോസിറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോരുക അതായത് നെഗറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ചാൻസുകൾ കഴിയുന്നത്ര എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ഫിലോസഫി അവിടെ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് താത്വ ചിന്തകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫികളുടെ ഒക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനിയും ഞാൻ നേരത്തെ മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ വാല്യൂ ബേസിക് എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരഞ്ച് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നിട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയിൽ നിന്നിട്ട് വേണം അതിനെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിൽ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏത് പ്രാഗ്മാറ്റിസ്റ്റുകളുടെ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താ പറയാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കോമൺ പാറ്റേൺ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഒരിക്കലും ഫോളോ ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിയെ ഉറപ്പ് വരുത്തത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുക ലെക്ചർ മെത്തഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ്ങിൽ ലെക്ചർ മെത്തേഡിന് പകരം ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് മെത്തേഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് മെത്തേഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് സോഷ്യലൈസ്ഡ് റെസിറ്റേഷൻ മെത്തേഡ് അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡ്സുകൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യട്ടെ അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരുപാട് കിട്ടും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ദർ ബൈ വി ക്യാൻ അച്ചീവ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാഠ്യപദ്ധതികൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് വർക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ലാബ് ലൈബ്രറി ഒക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറുകളാക്കി മാറ്റണം റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് ആ കണ്ട് അറിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബിഗേറിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അതിൽ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് പ്രാക്മാറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് അതുപോലത്തെ തന്നെ ലേണിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ക്യൂറിസിക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് അവിടെ വരിക പിന്നെ ഡിസിപ്ലിനും അതുപോലെ കുട്ടികൾ പ്ലേ വേലൂടെയാണ് അവർ തന്നെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും അവരുടേതായിട്ടുള്ള നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവിടെ പറയുക ടീച്ചർക്ക് ഒരു കർട്ടന്റെ ബിഹ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന റോള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്നുള്ള റോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ
pragmatic philosophy of education ignores the place of spiritualism. Angane or karya mondan nalla karya bol ma or sadhi ke nila. Next problem selected by student quite often are found found have no relation with the real life situation. Chala pa kutti galas selecte na problem thine chala pa real life ko maitur bandh on down on nila. Ado onda thane kani kutti galan lo ellan chee na thod. Apa ado onda thane teacher ne or role ma orde aavishya maana enna ana parai na thod. Next term, pragmatism does not provide for regular and systematic instruction. Angan illya project in the bottom to put your body keep over now, but either a classroom will ever systematic and learn regular instruction and a kind of chance for a one another criticism. It leaves many gap in the curriculum. Other under the name curriculum till a number of plan change in the pala guiding will tell up a achieve a number of the word. Karanam or a formal setup will a pragmatic set in the theory as such at a jalapa implemented and I took the mood on them. Pragmatism put heavy demands on the teacher. Teacher ne sambandhi chadar heavy aitala burden aano. Karanam palla kaariyengal kum teacher oru vada kartande veliile sthana villengilum. Ella plan cheyda plan cheyda kartande pinni le kudukkunna the teachers thanne aano. Apadu onda teachers ne jolly oru divasan chellen dooru kudi kudi varunu. Pragmatism put heavy demands on the teacher. Only a few teachers can cope up with the demands. Demand in order to follow the course of teachers in Matre, British in the Kambatan Logarium, competent title, vibrant title of teachers in Matre, other pattern, other no chance to look none of the other. And the other criticism I took Maria and Patanano. Criticism in the Kalum, Kuda the Lighter, Uribard, Point Gulla, Nalla Nalla Guidingler. Implemented the wonder positive idea guiding alkana pragmatism in the society. Larry Padaga in the alum schools of philosophy left first place in the bar another pragmatism in him mind as a tabula rasa. Other catch on dog knowledge getting process mind as a tabula rasa. Natural. मैं Practical life at the law, a lingular life oriented at the law, education. I reckon a poor good under the no a blank table tablet on human mind is like a tabular rasa, a clean slate. No, they have the chicken look at the number on a good year that a dear teacher mind as a. Flowering seed, or the very growing bud, the Nanavaria. Nalla the Kitia Lang, Nalla Saka Jeningalum, and a Pongal of Ella Mondial, Nalla Nidi Ladine, Namka, develop the Kundrambatum. In him, genetic epistemology of PSH, epistemology or Kananda, Nananda Paranilla, slightly under the philosophy of the Ingenial words, a little bit of one thing another one down in another Ella Paranada, metaphysics, epistemology, and axiology. Clear item diagram slightly under it. Then you'll get the body count. Axiology in one and the theory of value, epistemology, theory of knowledge, and the metaphysics of reality. But about the other, it's not a chair in the very end. Every day, you mentioned Jay the poetic in the guiding Alana. She number the theory Aria the Povanda. Other one than another moon in a good only chart. Eat another. About other care to happen in the Gilaka Cho the child. Now the Namada Gail and the Gilun, Edda and Dana. Pia shared at the end. Ini, ini mana tu bandar pertama kor cuci questions itu ada. 
അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ കയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേണുകളും അല്ലെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം ഇത് എസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാം ചെറിയ മാർക്കായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇൻബിറ്റിമിൽ ചോദിക്കാം എന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നവർക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നാലും എപ്പോഴും ആ ഫസ്റ്റ് അതായത് സ്ലൈഡിന്റെ ഒരു ഒരു നല്ല അതായത് ആ സ്ലൈഡ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നല്ലോണം പഠിക്കണം അത്രയും പഠിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോളം മാർക്ക് കിട്ടും എസ് എയും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യം എഫ് എസ് എക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചോദിക്കുക എസ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും അത് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഓരോരോ തരത്തിൽ അപ്പൊ മാക്സിമം പോയിന്റുകൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആ പോയിന്റുകൾ എല്ലാം ആ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മൊഡ്യൂളിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമിനിങ് എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നാൽ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിവൈലിംഗ് ഫിലോസഫി ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് വ്യൂസ് അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ പ്രിവൈലിംഗ് ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിയുടെ ഇപ്പോഴുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് വ്യൂസ് അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ആ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള പുതിയ പദമാണ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ എപ്പിസ്റ്റമോളജി ഉണ്ട് ആക്സിയോളജി ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകൾക്കൊക്കെ പകരം അങ്ങനെയുള്ള വേർഡുകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡേൺ വേർഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനിയും എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണമാകുന്നത് തിരിച്ചും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിന് നമ്മൾ പറയും റെസി പ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ടെക്നോളജികൾ അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നതും അതുവഴി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാണും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും ആളുകളുടെ കയ്യിലുള്ള പർച്ചേസിംഗ് പവർ കൂടുന്നതും അത് വീണ്ടും സാധനങ്ങളും പ്രോഡക്റ്റുകളും മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വഴിതെളിക്കുന്നതും എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കാരണമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഇടക്കേക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്ക് വന്നേ റേഞ്ചിന്റെ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുപോലെ തന്നെ റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം വന്ന് കട്ട് ആവണുണ്ടായിരുന്നു ആ ആ ഇനി മഴ എങ്ങനെ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ കുറെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എവിടം വരെ കേട്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ടൈപ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനില് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതൊക്കെ
ഇനി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ എം എച്ച് ആർ ഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഫാക്ടർ പല സ്ഥലത്തുമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്മീഷൻസിലും ഒക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഹൗ ടു എക്യുപൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു എൻഹാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ഡെവലപ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ത്രോ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാം വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ എം എച്ച് ആർ ഡി അതാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേ എന്ന് പറയാം റോൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് പോയിന്റ്സുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ശരിക്കും അവരെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റുക നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് അവയർനെസ് എം എങ് മാസ് നമുക്ക് ജനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനെ നമുക്ക് അവേർഡ് ആക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പവറിലൂടെ അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയാം ത്രോ ദ പവർ ത്രോ ഡെവലപ്പിംഗ് ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പവർ വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോ ഹ്യൂമൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലേഷനെ നമുക്ക് റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റും ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് പവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ശരിയല്ലേ കാര്യം പാസീവായിട്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് അതിനെ ഒരു വിമർശനാത്മകമായ ചിന്തയിലൂടെ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സ്വീകരിച്ചും തള്ളിക്കളയേണ്ടത് തള്ളിക്കളഞ്ഞും പോകാൻ പറ്റുക നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ ബേസിക് സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് ബേസിക് സ്കില്ലും നോളജും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുവഴി അവരെ നമുക്ക് റിസോഴ്സ്ഫുൾ ആക്കാൻ പറ്റും ബേസിക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിന് ഇൻ സർവീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അവരുടെ സ്കില്ലും അവരുടെ കോമ്പിറ്റൻസിയും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സ്കില്ലും ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് സ്കിൽസ് ആൻഡ് നോളജ് അറിവ് കൊടുത്ത് കഴിവുകളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അതൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് മാൻ പവർ ഇതൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ നോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചിരുന്നതാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ ഓരോ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റുകൾ ഇതുപോലെ ഉള്ളതായിരിക്കും അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ പോയിന്റ്സുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സ്കിൽസ് നോളജ് പറഞ്ഞു ഫെസിലിറ്റേറ്റിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് മാൻ പവർ മാൻ പവർ മാൻ പവർ മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാൻ മാൻ എന്താ പറയാ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവരെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റുകൾ അവർക്ക് ഇന്നവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് ഫെമിലറൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന്റെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് ഉപയോഗത്തിലൂടെ അവരുടെ നോളജിന്റെ സ്പാൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പോവുക ക്ലിയർ ആയോ അങ്ങനെ അവരെ ഹൈലി ക്വാളിഫൈഡ് മാൻ പവർ ആക്കി മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും പൊതു ഒരിപ്പോ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ലൈബ്രറി അല്ലെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈബ്രറിയാണ് കാരണം അവിടെ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ട് അറിവുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഇന്നോവേഷൻസ് ഉള്ളതിൻ്റെ ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുറെ നമ്മുടെ ഫോക്കുകളുമായിട്ട് ഫോക്സുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വേണ്ട നമ്മുടെ പ്രസന്റ് വേൾഡ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് വന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലൂടെ എല്ലാം ആ ആളുകൾക്ക് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കാര്യകാരണ സഹിതം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കിട്ടും അതൊക്കെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്ന വഴികളാണ് വൊക്കേഷണൽ ആകാം ടെക്നിക്കൽ ആകാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് എപ്പോഴും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് റിസർച്ച് ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമുകളിലെല്ലാം മെത്തേഡ്സുകളെല്ലാം മാറ്റുന്നതെല്ലാം ഈ റിസർച്ച് വരുന്നത് തന്നെ കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിലൂടെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ചേഞ്ച് എമങ് ആൻഡ് മാസസ്
the role of education in human resource development adu edakkyo samayath undayirunna assignment question aanu adu njan ende value points annu ezhuthittirikkunnadanu njan onnu kuda repeat cheyam ningalku adine modify cheyan ga ta njan parade onnu core ittittunnadu mathre ullu bring about awareness among masses masses means population kootam nalla reethiyilanu provide the basic skills and knowledge facilitating the development of highly qualified manpower next research and development next to bring about the attitudinal change among the masses clear aanallo ini a pragmatism le korchude onnu venengil namukku points gal add cheyam avare limitations le ketta adu ningal avade or heading kedakkunnathu kondana appo adile onnu kuda onnu venengil korchude points le onnu add cheyidullu Pragmatism is a method only. അതിലെ തന്നെ ആ പോയിന്റുകളെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് എക്സാമിൻ എഴുതാൻ രീതിയിലേക്ക് ആക്കുന്നതാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഉള്ളി അതൊരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് അതിലതൊരു ടെക്നിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൂളോ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ടോ ഒന്നും നമുക്ക് അതിനെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് അതിന്റെ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഏരിയ പിടി കിട്ടിയോ വാട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പ്രാഗ്മാറ്റിസം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ ലെസ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും നമ്മളുടെ പ്രസന്റ് കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കബിൾ അല്ല എന്നാ പറയാം കാര്യം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ടു മച്ച് എംഫസൈസ് ഓൺ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റെഗുലർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് റെഗുലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതും പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആണ് ഓപ്പോസിഷൻ ടു സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂസ് പിന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നോ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒട്ടും നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച തരത്തിലുള്ളതല്ല എന്താ പറയാ നോ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് അപ്പാപ്പ വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതാണ് മെയിൻ അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ മതി ലിമിറ്റേഷൻസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ മാക്സിമത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓഫ്ലൈനിലാണ് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഒക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഫുൾ ഡേ ആണ് രണ്ടു ദിവസം അപ്പോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ട് അത് ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പൊ ഓരോ ബാച്ചുകളിലെ പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യണതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വാല്യൂ പോയിന്റ്സ് കിട്ടണില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു സംശയമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യണം എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കണം അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മൊഡ്യൂള് മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സാമിന് പോകരുത് കാര്യം മൊഡ്യൂള് റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് ഓഫ്കോഴ്സ് അത് സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും പോയിന്റുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും മനസ്സിലായോ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നല്ലോണം ഉണ്ട് അത് നല്ല ഒരു റെഫറൻസ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവില് നിങ്ങൾ അതിനെ ഒന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പാട് എളുപ്പം എളുപ്പമായിട്ട് തീരും കേട്ടോ 